suka sebab this film is totally Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi ke Zah Vlog So hari ni kita nak buat sikit review Tentang sebuah filem terbaru di Paugam Iaitu filem Ant-Man and Wars Quantum Mania Sebuah filem arahan Peyton Reed Dan ini adalah filem yang ke-31 Di dalam Marvel Cinematic Universe Dan ini merupakan sequel uh, filem Ant-Man Dan juga Ant-Man and Wasp Dan kali ini filem ini memfokuskan tentang Bagaimana uh, keluarga Ant-Man Telah termasuk ke dalam Quantum Realm Dan macam mana diorang hendak keluar Daripada jengkaman Kang the Conqueror Sebelum aku pergi ke benda yang aku suka Dan juga tak suka tentang filem ini Do bear in mind that this is the first film Untuk fasa yang kelima di dalam MCU Selepas kita menonton hampir almost 2 years of phase 4 Ada yang suka macam filem Black Panther Dan juga Doctor Strange, Multiverse of Madness Dan juga ada juga yang tak suka dengan filem Contoh macam Thor, Love and Thunder Memang ada sedikit goyah lah okay? Kalau korang follow MCU ni daripada phase 1 sampai lah sekarang ni uh, But tetapi, apa yang menariknya tentang filem Ant-Man and the Wasp ni pada sebelum aku tonton filem ini adalah review daripada Rotten Tomatoes dan juga daripada Buzzpop. Okay, dua entiti yang sangat berbeza. Satu, daripada US, okay, uh, sebuah uh, company yang buat rating review dan juga Buzzpop, my colleague, uh, dia juga buat untuk pop culture punya content di local punya Malaysia kan. So, uh, which is review. Review di Rotten Tomatoes, currently yang aku dapat identify adalah 50% 50 ke 60% Memang agak rendah Dia turun sebenarnya Dia berada 70 60 sekarang dah 50 lebih Okey, Itu adalah review Dia berluar dengan kereta Tapi Apabila Buzzpop mengeluarkan review uh, Yang ber- Agak tinggi Berada di radar yang agak tinggi Sehingga ada ramai yang Ahli Buzzpop ini suka So dia membuatkan aku fikir macam Eh Selalunya Buzzpop ni selalu, Sama tau dengan review Rotten Tomatoes So There was a lot of Uh, acceptance Menonton filem ni Aku tak pasti Mana uh, Benda yang US tak suka Sebab This film Is totally Best Okay uh, Mungkin lah Mungkin aku Bias ke apakah Aku dah tengok um, MCU dia pernah mula Sampai lah sekarang ni Aku banyak Tahu tentang Reference-reference Di dalam filem ni Tetapi Let me uh, assure you filem yang berdurasi Selama 2 jam 4 minit ni Okay Sangat pendek okay? Dia tak adalah Sampai 2 jam setengah Sampai 3 jam ke apakah uh, Memang sangat enjoyable And will be accepted By a lot of people Kenapa aku cakap, cakap macam tu Sebab filem ini menekankan Tentang genre uh, Sci-fi Dia lebih tekankan sci-fi Sci-fi itu berbanding superhero sebenarnya Ada elemen superhero they, they, The film ni memang sebuah film superhero Tapi jalan cerita dia tu Mengimplementkan tentang sci-fi Contoh Macam Star Wars Star Trek Dan juga Dune Dah banyak lagi lah Okay uh, Pop culture yang ada kat luar sana tu Tetapi Apa yang bezanya tentang uh, filem Ant-Man and the Wars ni Okay Point yang pertama aku suka tentang filem ni adalah Cara dia Introduce The quantum realm itself Dia tidak terlalu draggy Dia tidak terlalu Something yang susah nak Dia accept It was a plain simple method Of introducing another world Dan benda tu yang Betul-betul memberikan impak kepada aku Aku sebenarnya Susah nak terima filem-filem sci-fi Contoh macam Star Wars uh, Especially Dune Aku susah nak accept cerita macam ni Sebab dia terlalu drag, draggy Terlalu world build up Dia terlalu nak besar sangat Sampai kau macam Dah hilang apa story dia sebenarnya kan Tapi Ant-Man and Wasp ni Berjaya mengumpulkan the whole Apa yang cuba diintroduce Di dalam contoh macam Star Wars Daripada episod 1 sampai episod 9 apa yang diorang cuba introduce selama sembilan filem tu Diorang berjaya meletakkan di dalam sebuah filem Ah ha, benda tu kau, kau, kau jadi interesting nak tahu Oh macam ni punya filem sci-fi Ah ha, macam tu Tapi aku faham juga okay, Kalau tanpa Star Wars tanpa, Kalau tanpa Dune Kalau tanpa Star Trek sekalipun Aku rasa filem Ant-Man and the Wars Quantumania ni pun susah Untuk diterima oleh orang ramai kan So yeah Gives gives credit where it's due Ah uh, Selain daripada tu Second one is Lakonan Jonathan Majors Sebagai Kang the Conqueror Oh my god, I can't tell you why you should watch this film just because Jonathan Majors. Dia punya presence, dia punya aura, dia punya kemunculan, dia memang betul-betul memberikan satu aura yang lebih kurang macam Thanos first muncul tau. Ha, macam tu. Dia, dia ada that sense of villain yang dia manusia biasa. Dia dia adalah manusia biasa sebenarnya. Ah ha, that, that's the thing. Sebab bagi aku uh, dia punya promosi untuk filem ini seolah-olah macam Kang ni macam uh, terlalu uh, immortal. Okey yang tak boleh dibunuh. Sebenarnya dia orang, orang biasa je. Tapi macam mana dia boleh jadi sebuah 
threat yang sangat besar untuk this whole MCU korang kena tengok filem Ant-Man Rewards Quantum Mania the third one is the spectacular visual dalam filem ini tidak ada nafikan CGI dia bagi aku not bad lah ok besok uh, technically waktu review ni keluar aku tengok dekat IMAX 3D really laser Uh, waktu tu aku akan dapat identify adakah memang betul-betul cantik Ataupun kabur disebabkan IMAX ke apa ke Tapi sepanjang aku tengok IMAX normal semalam Aku memang sangat menakjubkan Every detail, every world build up untuk Quantum Realm tu Was so beautiful Yang Dia bukan beautiful yang apa Walaupun dia ada makhluk-makhluk yang ngeri kan Tapi dia dia punya visual tu Dia punya colour tu Macam memang out of this world lah Kau tak boleh nak imagine how beautiful it was Sehingga lah kau menonton filem uh, Ant-Man and the Wolves, Quantum Mania. Uh, selain daripada tu, jalan cerita was so simple yang kau kau boleh faham. Okay, kau sebagai manusia biasa, sebagai Ant-Man yang tidak ada kuasa pun. Okay, kau ada hanya gadget yang boleh buat jadikan kau kecil dan besar. So kau boleh pun boleh memahami dengan struggle Ant-Man dan juga family dia ni untuk mengalahkan Kang, untuk mengalahkan Kang the Conqueror ni semua. Really really relatable untuk kita menonton. Ha macam tu. Yang keempat pula adalah ini adalah filem yang sangat-sangat bagus untuk membuka Fasa kelima ni ha, Dia macam filem Sebelum ni kau tak dapat lagi Pembuka filem yang memang gempak tu Selalunya macam mediocre sahaja tau Tapi ni memang kau dapat Kau jadi macam wow I can't wait for what is the rest Will be served for MCU ni Memang aku tak sabar untuk tengok filem dan juga TV siri yang akan datang nanti Sementara aku ingat balik apa yang aku suka tentang filem ni Kita sebut tentang benda yang aku Kind of like need picky sikit lah Dia, dia tidaklah perfect movie Aku rasa macam ada dia banyak kelemahan filem ni Tapi uh, let's just get into it The first thing first adalah story Ada satu moment uh, introducing another help Okay, ada satu pertolongan yang berlaku di dalam filem ini was kind of like dia punya backstory tu agak sedikit yang sampai aku rasa macam lah kenapa tak daripada awal dia, dia muncul kan macam penat je <laughs> macam tu dia ada satu moment kat situ aku rasa macam persoalkan benda tu tapi uh, as an overall filem okey je sebab dia at least dia ada lah introducing pada awal permulaan tu foreshadowing untuk apa akan jadi pada penghujung filem kan so yeah just bear in mind that uh, the second one was CGI there was a um There was a lot of moments yang aku tak berapa nak nampak jelas sangat dengan pergerakan dia orang ini sebab mungkin sebab kamera shakiness dia apa ke oh, macam macam kilo pula eh. <laughs> anyway dia dia adalah certain times yang aku rasa macam CGI dia terlalu uh, terlalu animated okay? kadang-kadang kau ada rasa macam tu but yeah it's quantum realm dia memang fictionalized punya dunia kan so memang obviously 100% CGI semua tu selain itu tak ada aku tak ada apa-apa nak complain sangat tentang filem Ant-Man and Wasp aku sangat berpuas hati menonton filem ini uh, do bear in mind that filem ini mempunyai ini dua post credit scene satu adalah pada mid credit dan ada lagi satu post credit pada penghujung filem betul betul selepas end credit dah keluar record semua tu kan nama nama lagu semua tu dah pada penghujung ada lagi satu post credit scene dan kedua-dua post credit scene ni memang korang tak boleh tak tengok kalau kau tengok ha dia macam, dia macam kalau kalau kau tak tengok memang rugi lah sebab kalau kau follow MCU Dua, dua post credit scene ni memang akan memberikan impak yang sangat besar untuk fasa kelima dan onwards. Ah, yes, that is a, it is a big post credit scene. So korang kena stay tune sampai penghujung filem, okey? Mungkin mungkin akan ada ramai orang beranggap bahawa filem ini berstaraf seperti Avengers Endgame, uh, Infinity War, mahupun Civil War, something yang epic grand kind of like filem, but no. To cuba tone down sedikit korang punya expectation that this is a third film untuk Ant-Man. So, it is a quite a funny, humorous film. At the same time, mengimplementkan sebuah cerita yang sangat epic di dalam sebuah dunia yang tak wujud. Tapi kau boleh rasa that they are present. So, do bear in mind that mungkin kalau korang jenis tak boleh nak layan filem Star Wars ataupun filem-filem science fiction yang lain, mungkin korang ada satu barrier lah kot. Mungkin korang akan rasa macam cerita ni kurang sedikit dengan apa yang aku cuba review ni kan. So, yeah. But anyway, jangan percaya sangat review aku. Jangan percaya sangat review Rotten Tomatoes. Jangan percaya sangat dengan <laughs> review Buzz Pop sekalipun. Kau kena tengok sendiri. Apa pandangan you guys tentang filem Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania ni? Uh, aku sangat sure, sure korang untuk pergi tonton di IMAX 3D with laser ada dekat IOI City Pujar Jaya okay? uh, rating aku untuk filem Ant-Man and the Wasp ni adalah sebanyak 
55 bintang Infinity Stars Okay So yeah Apa pandangan you guys Tentang filem ni Adakah korang suka Dengan kemunculan Jonathan Major Sebagai Kang the Conqueror Ataupun Korang rasa ini adalah filem paling teruk Di dalam Franchise Ant-Man Dan juga MCU Mana tahu okay Mungkin ada yang berpandangan macam tu Korang boleh tinggalkan komen Di bawah Jangan lupa like Share dan juga subscribe Channel Pure Pixels Dan jumpa lagi Pada Zafro yang datang Thank you